Këtë kërkes të për cilë nga Ministri Brendshëm Bledi Quqi, pak dit më parë në Britanit dhe madhe, dhe po ashtu vizitën e Krye Ministri të Rama dhe takimin me homologun e ti Rishi Sunak, do e diskutoj me gazetari në Londër, Petrit Kuqana. Zoti Kuqana, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Falenderoj për fëtesa. Si që ndoj që më pak më herët edhe materialin e përgatitur, amnistoni shqiptarët pa viza që punojnë me pun të ndershme në Britanin e madhe. Ka që në kjo kërkesa e Ministrit të Brendë që më bledi quqit, drejtuar homologe së ti britanike. Si është pritur nga qeveria Britanis madhe, por edhe nga mediat aty kjo kërkes? Për rritë të së vërtetës, gati gati ka qenë në befasi kjo deklarate e Ministrit quqit, pasi duhet të kësuar që nuk është hera parë që quqit takohet me sojla bravërmenë dhe me parë se në Ministrë sonë të brëndshme priti patën që në vitën e kaluar, pasi kemi ndryshuar disa kryeministra dhe disa ministra këtu në Britani, e ka qënë quqë që është takuar dhe kanë biseduar, diskutuar shumë shumë qështje dhe ndoshta pas vizitës kryeministri të rama në Britani, ku një ndër qështje që kishtë pritshmërin më të lartë kishtë kjo, në fund fare, doli dhe deklarata quqë që i ka kërkuar këtë gjë. Unë do të konsideroja pa këshu një deklarat politike, pasi zakonisht kjo ka qenë qështja me nëzet pakten përsa për këtë palës shqiptare, sepse pala britanike ka qenë shumë me qartë në kërkejtë të dësaj. Duhet të kësuar që në dhjetor ka qenë i marveshje me disë dy qeverive për pranimin e të rria dësuarve në Shqipëri, pra shqiptare pa letra që do këtheshe në Shqipëri dhe që si pasë që Britanikë janë dheri tani të qëndë të këthyrë. Dhe këtu ka qenë pikpytja parë që u shpresua që me vizitin e kryminisit të rama në Londër, ndoshta do mund të bërë hejt diçka më shumë, sepse ka shumë pikpytje. E para, në bazë të ligjit Britanikë, në qofë se një qytetarë rrjatë dësohet, pra këthehet, dëbohet nga Britania madhe, nuk ka të drejt për 10 vjetë që të kërkoj një vizë, po të me për bashkim familjarë, vizë turistike, vizë e tjere tjere më radhë. A do të amnistohen këta të qënë shqiptarë të këthyur tashma nga Britania madhe? Kjo është pikpytja madhe që ndoshta dikush duhet në e për përgjigje dhe askush më mirë se quqë nuk mund të bënd të këto, se dikush nga Ministria Brëndshme. Një ndër problemet e tjera ka qenë dhe ndihma për reintegrimin e të këthyrëve. Në qofë se e mare një shqiptarë që ka ardhën Britanitë e madhë, ndoshta me para borgjë e tjere tjere dhe një më më nëtësakuar, rjesor, këthejhet, dëbohet nga Britania, ndoshta dhe da keshë shumë të vështirë për të rinë të gruar për sëri, ndoshta dhe nuk e mundësi për qërara, për bjetes, dhe qëfar ndodhë, ndodhë që këta të jenë të ekspuzur në dajë të ashtë të qytur grupe kriminale. Në vetin Britanike ka patur pa fundësisht rastësh të shqiptarëve të cilë janë këthyrë nga Britania e madhe, ndoshta kanë rrëshuar identitetin e tyre dhe janë rikëthyrë në Britani dhe kanë qëndruar e tyre e tyre. Madhja, në qësë të reformi shqiprave, për para, po thajmë i verës, se vitit të kaluar ku pati bumi në madhë të gomorënëve, ku fatkësisht një e tretë atyri që në shqiptarë, Britania e madhe këthejmë të mesatërish një mjë të reqen dhe një mjë të reqen dhe një mjë të reqen dhe Pra, dhe për të shikojmë që vetën vjetë kanë ardhur 13.000, afrësisht 13.000 vetën në gëmone, i bje që shqiptarë që anë këthyjo për 10 vite, kanë ardhur brenda një viti. Të pastaj, ashtë këthejmi një zgjidhje? E qartë, teksa ju listua disa nga qështje që ndoshta duhet i apë përgjigje qeveria shqiptare, apë në bashkunime dhe me autoritetet për rintegrimi e gjithë qytetarve të cilët këthehen nga Britania e madhe dhe penalitetet që kanë pasi si që përmëndët për një kotë të gjatë, gati një dekadë nuk do duhet kenë mundësi për një vizë për bashkim familjarë apo një vizë turistike. Pse me ndonë, ju e konsideruat pak më herët në fjallën tuaj deklaratën e Zotit Quqi politike. Pse në këto momente dhe jo më herët, kur si që përmëndët ju ka patur takimet të tjera, nuk është kjo takimi pari Ministrit Brëndshëm e Autoritetet Angleze. Pse në këto momente kjo deklarat për shqiptarët, qëfar kërkon qeveria shqiptare për mes këtyre deklaratave dhe kërkesave për qeverim britanike për të amnistuar qytetarët pa viza? Dhe a besoni ju se autoritetet angleze dhe do t'i përgjigjen pozitivisht kësa e kërkese? 
që ka patur negociata dhe bisedime në disë dy qëvrive të kanë qënë të shumëta. Dhe unë për i kujtoj që nga priti patel, Ministja Brëndshme Britanike ka ardhur në Tirana, është takuar me quqin, për ardhë se aksaj sojla, braverman, është takuar, quqin ka qënë Londra, është takuar me të... Pra, të pak të saj dje, dy vite që diskutohet, me ta një kujtua quqin për femi që ta të bëjtë të të krajtë, për ne e të konsiderojnë me te për si politike, sa më ka që nana me lagojën. Okej, e bëmë punën tonë në fundi kërkua, ministrës që, okej, të të dëhet kjoj amnistia për shqiptarët. Fatkesisht, ajo që farë është pritur, është për parët në nëshkrimit të marveshës të djetarë, sepse marveshë është për të marë dhe për të dhenë. Dhe qëvërje shqiptare është ose shteti shqiptare është i vetë një dhenë që ka pranuar të nënshkrua një marveshë për pranimin në të dëburve nga Britania. Dhe duhet të kësur që kryemisi Britanik, qëvërje Britanike e konsiderojnë si sukses të qëvërisë të tyre këtë marveshë me Shqiprin dhe ka qenë referencë që nga diskutimet në parlamentin britanik, kur kërëmisë rrishë sonat, për aqiti një projekt ligjë, për themi shumë të egrë për debinjën në emigrantë, për të luftuar për themi emigracionën e palishëm në Britanijë, dhe Shqipëria ishte referencë. Dhe të thoshin që ne dhe dhe rikëthejmë të gjithë emigrantë që vinë në Britanijë, në vendet e tyre në qofë sa to janë të sigurta, si që është rasti i Shqipëris, dhe ose do t'i dërgojmë në Ruanë, po kjo nuk është një ratura akoma dhe është një projekt ligjë i cili ka patu kënështimi shumë të mëdha. Ajo që farë është pritu nga Shqiptarë dhe vazhdo në tjetë një pikpytje shumë e madhe, që farë do të ndodhë me Shqiptarët pa letra në Britaninë e madhe. Si pas e rostat janë 14.200 Shqiptarë që kanë paracitu kërkesën për adzilë vetëm vitën e kaluar. Presupozohë që është një numër shumë shumë më i madhë Shqiptarë që janë të zezë pra që nuk janë regjistruar në të 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 Britanike. Dhe atërë, u pritë që kjo vizit të kryemisë e Shqiptarë që u cilësua si historike, tjërë, tjërë, të patën do bëndi diçka për këta Shqiptarë që janë tashme janë këtu. Qëfar kemi parë dejtani, që pëfuaj se në asë një deklarim të përbashkët e dy kryemi ministrat e nuk pati një qasje për ta. Po, ishte qasja përgjishme për luftën për kunder emigracionit palishme, grupët dhe kriminale, dhe me sa duke të e themra kili të kësaj vizite të kryeministrit shqiptar në Londër, ka qenë marveshje për ikëthimin e shqiptar. Do të ndalim i dhe pak të këvizita e Zotit e Rama, por do dojë të qëndronim edhe pak të këdeklarata e Zotit Tru, që ju përmëndët se janë kërkesa për azil në Britanitë madhe nga shqiptarët 14.200 dhe në fjallën e ti, Zotit Cuci ka kërkuar amnistimin, pra amnistoni shqiptarët që punojnë me punë të ndeshme. Pra, qëfar do të ndodhë, nëse do të ashe mundur nga nga e qeverisë britanike që një kërkes e tilë nga e qeveria Shqipërisë ta provohet ndoshta? Okej, dhe pytje më të e kuptoj shumë njërë, dhe ka një pytje, qëfar dhe të ndodhë që këtë kërkes që që të bënd të përpara djetorit, kur qëvria shqiptare në nënshroj këtë marveshje me Britanin, për pranimin të rja dhe suërve, pra në qofë se të bëjnë në nëntor, ose në qofë të dhe gjatë verës e vitit të kaluar, kjo kërkes nga autoritetit britanike. Qëfar dhe të ndodhë të, nëse do të bëjnë përpara kësaj marveshje që është në nënshkruar me zdy vendeve? Në regullë, atëherë, ndosht të qëvëria britanike dhe të lëshon të pe një një fërë mjure, sepse sot qëfar kemi që shqiptarët ndonë se pak muajnë me përpara tha që ka një trajtim në tojza special për ta. Pra, kjo kërkes nga ana e Zotit Cuci vje në një moment që dy vëndet ka nënshkruar një marveshje për të këthyre shqiptarët e palishëm. Në djetorë. Po. Po, dhe kërkesa Cuci përnda e konsideroja si politike, përnda e konsideroja si për të shlyrë në thojza dëtërimin e ti që ka si minister. Unë nuk din që ose quqin ka shtruar probleme tjera me kolegën e ti britanike, pasi si pas me ti së britanike janë të pakten dikore 300 femi shqiptarë që janë të humbur, të shdukur në britanina madhe. Dhe një fra një është dëtyre shtetit britanik që të përkujdesët për këta. A kemi ndo një updating, ndo një lajmë nga këta, a janë gjetër akoma të që përëndohet me këta, plus pa tjetër që është detyrim kushtetuës për gjithot qeveritarë që të mbrojnë dërësat dhe të shqiptarëve këtë që ta janë. 
dhe u prit që krye minister Rama në bised me, me, me rishës të nakomologën e ti si vizita historike në Londë të adreson të disa nga këto probleme. Duhet të kësuar që Britania madhe ka nevoj të jesë zakoshme për pun të orë. Janë më shumë se një milion vendet të lira punën në Britania. A ka mundur qeveria shqiptare, qeveritare shqiptare, të bindin në autoritetet britanike që zidhe me mirë janë vizat sezonale për shqiptare, me sa duket jo, sepse nuk është pasiruar në asë një rrasht të komunikatës e pyrë të përbashkët. E qartë, ndërko të doja të anit komentonim edhe vizitën e kreministri të Rama, u fol shumë për atë vizitës është për cilë në Londër, aty ku ju jetoni dhe punoni. Qëfar kam për cilë mediat britanike, kreministri Rama ka dhën dhe intervista po ashtu në BBC Radio, ka folur për emigrantët shqiptarë, Po, në fakt, ka qënë një intervista e Ramës, kërë ministit Rama në BBC Radio 4, kur natërish ka dënëncuar, ka dënuar, fjallorin në përdojrë, si të mos nga Sojla Braverme, ministra jo në brëndshme, kundrë shqiptarë dhe, dhe që në fakt është një përsëritja saj që Rama ka bërë që në para gjashmuajsh, Ble ka që në BBC News Night, kër e ka cilësuar Britanin si një madhouse, një fra mjërë, dhe që, okej, përvërsh kësaj, po të ujse nuk ka zhë tjetër. Pra, në qofë se i shmangë një retorikës, po shumë mirë që më brëndin të të në shqiptarëve, fantastike, dhe do t'ishtë të fantastike që ose kjo të vizit do ishtë bërë pikrisht në atë kohë, kur nësi komunitet, nësi shqiptare, kemi ndjendu është ashtu shumë më tepër atë presionin, diskriminimin, nga kratës aktuarë politikë në Britani, nga dy ministra Britanik, dy ministrat kabineti që vëritarë, Sojla Braverman dhe Gjënërit, që përdojnë në gjuhë diskriminu se fakësit në dajë shqiptarëve, ashtu si dhe media Britanik të kur me besoni, deri në orë të vonat të natës, jam shumë i sigur që shumë e shumë shqiptarë që ndronin zhuar për të parë, se okej, qëfar do kemë sot në faqet të parat të gazetave për shqiptarët. Ska qena e për juve, kur gjithë media ishte mbushur me kronika për shqiptarët, kur së pak për një e treta e shqiptarëve që vinin, pra emigrantëve që vinë me gëmonë në ishin shqiptarë dhe që kanë qenë kohët me të vështira besoj për komitetin shqiptarë ku duke sikurej e klipsi u pëngoj dita normale të shqiptarëve dhe okej, me të drejtë dhe rama u krenua në komitetin shqiptarë në Britani dhe besoj që edhe vetë ministrja Suela Braverman, ashtu si ministri gjenëri ke emigracionit janë përpjekur që të ndajnë atë që quët komunitet, diaspor shqiptare, me ata elemente që përqurëm krimin e le tjera e tjera. Dhe, pra, në qovë se i heqim vizitës e ramës këtë retorikën që, oke, imbrojti shqiptarë, që me sa duke të shumë shumë për konsum të brendshëm, brenda Shqipëris, se sa të ketë patë ndo një ndikim ose pasqyrin. Në pikpa mjën tua, i për qëfar shërbeu kjo vizit? Me qënë se ka qënë për konsum të brëndë qënë pra gjithë kjo retorika që ju sa po komunikua? Qa, atërë, unë besoj që Britaniket pas i kanë realizuar golin e parë, pra pas i kanë realizuar kërkesin e pyrë të parë, që Shqipëria të pranoj emigrantet që janë e këtu, Po kërkon të dytën që të pranoj të burgosur shqiptar që vuajnë dënimin e burgjet britanike. Mësa duke tjo ka qenë edhe bazamenti i kësaj, i kësaj kërkese. Dhe sa do historike të konsiderojnë këtë, ndosht të duhet shikuar si vizita, po themi, e presidentit të Ruandës, edhe ata e kanë fëtuar në 10 Downing Street, për të bisedur se qëfar mund bëjmë për emigrantët. Dhe, po, pra, tre kanë qënë, kanë qënë, po të një ato, prioritetet e kësaj, e kësaj vizite. Lufta kunder emigracionit të palishmen, ku në grupeve kriminale dhe rikëthimi i të përkosëve shqiptarë. Tu të kësurë si janë besohet diku më shumë se një një të rëqinë shqiptarë, duke usë që vuen dhe njëmën burgjet britanike, dhe që i kushtojnë shtetit britanik diku pak më shumë se 57 milion pound në bitë dhe që me sa duket Britaniket janë të vendosur për të realizuar dhe këtë në Shqiprin dhe është një delegacion Britanik që të shikoj gjendje në Shqiprin dhe në fund të prilë dhe vendosin se qëfar dhe të vendosat, qëfar dhe të bëhet me tej. Por e që po prit shumë që gjatë vizitës e kërmizit Rama të ketë është një investimet Britanikën në Shqiprin. 
ka një shumë, nuk dhjet saksisht për, uh, për sa kohë dhe vjen zbatimet tjere tjere. Ajo që farë, duket spari, nuk kemi një dhom britanike të tregtis. Së dyti, investimet britanike janë postuj se inexistente në Shqipëri. Unë jam uh, në gjenin që përshon britanike, nga qenë shumë të indresuar kompani britanike për aeroportin e Vlores. Ka qenë indresuar për uh, minier, a jenë indresuar, për deri më sotë nuk di që kemi një kompani britanike seriose që të investoj në Shqipëri. Dhe kjo është, kjo është ndoshta një ndatë të qështi që duhet të ishtë adresuar dhe shpresojnë ndoshta mund të ndikojnë e të ardhën. Së dyti, dhe që është shumë rëndësishme është turizmi. Shqipëria është intervendet në fantastike për turizëm. Sa kemi mundur ne si Shqipëri të të reqimi e, turistët britanik? Në qëfëse mund të krasohemi me vendet të përreth në doshtë të dhjetë e pa mundur? Janë të pak të 4.5 milion britanik që vizitojnë në qëtë vitë të reqimi. A mundemi ne që të marim një shumë të caktuar britanik është, sepse me sa kemi parë me sa duket vetëm ne si Shqiptaro britanik regjistrohemi. Mirë po, uh, atë pasaj fillojnë probleme tona, uh, uh, sepse një vizit e Krujit Ministrit, naturisht edhe me stafin e tjetë tjetë tjetë, ndoshtë të tjetë një prioritetet e turizmi, dhe që në qofëse bje fjala, Turqia ofron një paket turistike për një Britanik që shkojnë në, në, në Turqi, të kaloj dyjave shtë barabart me biletën vjetore që kushton Londër tira. Dhe kjo është të pa prenushme dhe prandaj nuk ka se si dim turistit britanik. Së dyti dhe pasër është të rëndësishme. Kote të fundit ka qenë edhe në televizorin të uje dhe në mediat e tjera për mungesat, po themi të përimit dhe në tregun britanik. Për shkak të thaksirës që ka ndodhë në Spanjë dhe në tjera. A mundë Shqipëria që të zëvensoj sa do pak të produkte, Bun dhe do të dëshëroj e zogu një shumë që shikonin po themi domate nga mjëzëqeja ose prodhimet e tjera që të vinë e tregun Britanik. Du të theksuar që në Londër është po themi është mbushum e produkte turke. Supermarkete turke i shikonin shqiptarë që tojnë këtu janë gjitha ndej. Turqia nuk është antare bëjës. Atër a mund të që sa do pak Shqipëria të sepse është tregë e zogu një shumë i madhë. Dhe përstaj këto do t'ishin, do t'ishin një zagonisht me, shumë me interes dhe që në doshtë të një vizit kryministrojë do t'ishin marë për asysh, po... Të shpresojmë që në fakt edhe këto pikaj që ju prekët, që janë shumë të rëndësishme për një vënd vogël si Shqipëria, tjen konsumuar pa dushime edhe në komunikime dhe takimet që kam patur kok më kok ministri, por po ashtu edhe kryministri. Një pik të fundit fare për para se të përshëndetim i së bashku, ju, Zotë Kuqana, keni vitej që jetoni në Londër, si është integruar komuniteti shqiptare atje, pasi shumë shqiptar janë integruar dhe mirë integruar në vëndet të ndryshme të botës, nuk kemi vetëm shqiptar të paliqëshëm apo pjesë të grupeve të ndryshme fatkejsisht kriminale, por kemi dhe shqiptarë të cilët jetojnë me punë të ndershme dhe punojnë prej vitesh në Londër apo edhe në vëndet tjera. Konkretisht, do doja të ndani të eksperiencën tuaj, si e shini ju komunitetin shqiptarë atje? Ju falendori për këtë pytje. Um, ne drejtojmë medjën dhe i Albania dhe jemi të lumëtur që kemi publikuar historitë të pakten 50 doktor shkenca shqiptar në Britani. Pra kemi shqiptar që apin leksonë në Universitetet e Britanike. Kemi si përmarës të cilët ka një, ka një historit jesë zakonisht shumë frimzuse. Imaginën një qytetar, një migrant të ardhë pra 20 vitesh, që nuk dini një fjallë anglisht të tjerë tjetë, sësot sot kanë kompanit të tyre, sot kanë punësuar në kompanit të tyre britanik që janë të lindur dhe të shkolluar këtu. Së të mos besoj në fushën dhe të intarit shqiptar kanë të jesë zakonqëm. Ashtu si që nuk ka fushë të jetës që nuk e kemi nga një që përkonsiderojnë si ambasador të vlerëve më të mirë shqiptare në Britani. Që nga në Ministrinë e Brëndshme Britanike kemi shqiptarë që ponojnë aty. Bles kemi patur historinë një vajzë të cilë ishte këshiltare e ishë kryjë ministrës, Theresa May. Dhe më tëmë, nuk ka fushtetet që nuk jemi të shqiptarë. A ju që farë mund të konsiderojtë si problematike, ndonë se um, me numëra jazë këmi shumë të vegjel janë ata problemi i krimi shqiptarë, po thajmi. Por duhet të kësuar që janë një numër shumë i vogël së pari. Dhe së tyte, në momentit që një qëtëtarë vjenë Britanik, si emigrant ilegal, janë në kushtet e mbi jetesës. 
sepse është pa mundur për ta që të marrin, po thejme, një banes me qëra, është pa mundur që të vazhdoj një pun, sepse është kundur liqshme që të vazhdoj një pun, është pa mundur dhe fatkesisht një pjesë e tyre futë në atë që ne konsiderojmë si rrugë e gëbuar, dhe kjo është një... E qartë. Po thejme, jo shumë e mirë për komitetin qiptarë në Britanin ndonëse, besoj që këta i numë jasë dhe konë shumë të vejqëm. E qartë, Zoti Kucana, unë ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam në Euro New Zelbenia, ju rojnjë të djelë të mbarë. Falenderoj për të 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 të